コストコでめちゃめちゃ大容量のポテトチップスを速攻でカゴに入れたにゃんこでーす。お腹空いてる時に買い物行ったらあかんわ。はい。今日のにゃんちゃねは40代女性ちかさんが出てくださいました。ちかさんはご自身で育てたハーブを使ってハーブティーやハーブの化粧水を作ったり、旦那様が作っておられる無農薬のお野菜のお手伝いをされています。ちかさんは今回、ヤンチャネ2回目で、1年半前の1回目では、ハーブ商品の販売やカフェコーナーがあるお店を経営している未来が出てきて、ご自身のアトピーの経験から、アトピーで辛い思いをされている方々の心に寄り添っている姿が出てきました。前回の未来も素敵なものでしたが、今回見えたちかさんの未来とは、一体何だったのでしょうかそれでは、どうぞ。最近どうですか化粧水とか作ってらっしゃるんですかそうです。最近は野菜も、ハローカンというか、ちょっと、だらだらと、過ごしてて、まあ、今日もちょっとお話しさせていただこうと思ってるんですけど、なんかあんまり、やる気が湧いてない。<笑>ああ、そうなんや。そういうこともあるんですね。<笑>はい。旦那さんが、無農薬のお野菜作って、ちくさんが、ハーブのお化粧水作ってるんでしたっけそうそう、ハーブティーとか、それハーブの化粧水とか、ハーブを使ったもので作ってます。それってもう販売してるんですかそうですね。道の駅の方とか、去年ずっとイベントとかにも出店してて、それがやっぱすごい楽しかったですね。道の駅で出してる時は、誰が買ってくれてるんだろうっていう感じで、直接お客さんに関われなかったんですけど、直接販売みたいな感じで、やっぱり直接ありがとうって言えるのが、やっぱり自分の中で嬉しくって、楽しんでやってる感じなんですけど、野菜も、今、あと、ならずでも作ってるんですけど、もともと、旦那が趣味で始めたことなんですね。ずっと人にあげてて、ほんで、もう作っていいんじゃないって言って2年ぐらい前から作るようにしたんですけど、もともと夫が始めたことだから、夫に聞かないと、できないもどかしさ。自分がやってるっていうよりかは、聞かなわからない。野菜の育て方にしても、奈、う、良、ん、漬けの付け方とかにしても、もっと自分主体でやりたいけど、なんか結局旦那がいないとできない自分のもどかしさ。かと言って、自分が全く勉強不足なのも、努力してないこともわかってるんですよ。だから自分が頑張らなあかんと思ってるんですけど、そういう気持ちの中で今やっていますね。具体的に、こう描いてる夢がすごいあるのに、そこに向かって全然自分が動けてないんですよ。なんかすごい、な、何してんやろうって、この冬の農寒期でそんなに追われることもないし、だからまあちょっと気持ち的にものんびりなんですけど、そういう時こそ準備をしていったらいいのに、描いてるだけで動けてない自分がいて、実際何からしたらいいんやろうみたいな。詳しく言うとなんかハーブとかも、思った以上にすごい買ってくださったから、ドライなハーブが。もう、今、空っぽになってしまってて、結構みんなやっぱり体調不調とかで、ハーブティー欲しいとか言って、私たちがすごい喜んでくれて、そういうブレンドとかも作りたいとかって思うんですけど、今、ハーブがないから、どう試作しようみたいな。ネットとかで、とりあえずやってみたらいいのに、こんなこともせず。材料代だけじゃなくて、買ってやったらいいのに、それもしないってことですかそうそう、そしてないと。あと、そのパッケージとかも、なんか考えな考えなと思うのに、なんか考えれてない。頭の中では、あ、こういうパッケージで作りたいなってあるけど、それを具体的に起こしてないとか。パンフレットも作りたいなって思ってるんですけど、なかなかこう湧いてこない。なるほどね。何をしてくるんですか、今は。前、ね、コミントカフェでバイトしてたんですけど、じゃあ去年の4月末で辞めたんですね。その店長さんが、この農寒期の時期だけでもいいから手伝いに来てほしいって言ってくださって、週に1回とか週に2回、もうまたバイトに行ってて、
野菜の注文が入ったら、収穫して発送準備とかして、するぐらいなんですけど、あとは、なんか、ランチばっかり行ってて、友達と。<笑>めっちゃいいじゃないですか<笑>だんだんも出たところの中でもどかしいと思うんですけどそんなランチばっかり行っててねそれもあんまり怒らないしすごいもうそれも申し訳ないなと思って今ちょうどできる時期なのにお損もあるのにそうそうそう実際にやらないのかなってことですねはい了解ですはいじゃあよろしくお願いしますお願いしますはいでまちかさんが出てきて、今見てるのは、なんかいろんなことしてます。座ってて、なんか書いてますね。さっき言ってたパンフレットみたいなのかな。何か作ってます。すごい真剣で、これ何色合うかなとか。さっき言ってたラベルとかかな。これいろんなこと作ってます。作りたいもののイメージに合う色。おデザインは何かなとか、こうどうやったら私の思いが、商品、を通してお客さんに伝わるかなとか。そして、これをもらった人が笑顔になってもらいたい。それが自分の希望やし。だから、もうラベル一つにしろ、それをちゃんと伝える一つのものであるから、すごい真剣に考えてやってます。でも、その手に持ってるの置きますかね。違うねんなーって言って席立ちました。で、お茶を持ってきて、それを飲みながら、ポケーっとしてる感じ。心ここにあらずみたいな感じ。手にお茶持ってるんですけど飲まないし、カップの中のお茶を見てます。あれ私が言いたかったことこれのはずやのに、飲んで身が入れへんのかなって思ってる。でも確かにこれなんですよ。やっぱりそれを考えた時すっごい楽しい。ハーブのことを、さっき言ってたみたいな、組み合わせをしたらいいかなとか、これをこうしたらもっと喜んでもらえるかなとか、皆さんの悩みにもっとお答えできるのとか、こういう悩みがあるやったらそれに聞くものとか、自分のアイディア次第でいくらでもできるから、ご要望にちゃんとお答えする。みんなを笑顔にするのが自分はしたい。って思ってたんですよ、今も。ちゃんとやってるんですけど、これでいいのかなって思ってるみたい。うーん。私のやり方これでいいのかなって。えもっと大きく言えば、私の人生これでいいのかなって考えてるんですよ。で、今、まあ、上見ましたね。太陽みたいな感じ。まあ、お部屋にいるので太陽が見えるわけではないんですけど、太陽見てるっていうよりは、天を仰いでるみたいな感じですね。神様みたいな人に聞いてるみたいな感じです。確かに、今やってることにはそれ、それなりに充実感はあるんです。だってやりたいことやるし、お客さんとの関わりもあるし、でも、この天を仰いで、私のやりたいことって本当にこれなんですかって、理由を投げかけてます、天の方に。じゃあ、上の方から声が聞こえてきて、それは自分の心に聞いてみなさいって。なんで今こうなってると思うのって。それは自分の心の中に答えがあるからなんじゃないんですかって。びっくりするんです、千葉さんが。聞いたら教えてくれると思ってたのに。<笑>教えてくれたんじゃないんやと思ってるみたい。千葉さんは前向きなので、えー、何やろうって,て、まあ、すぐ考えます。<笑>いろいろ今思い寄せてます。まあ、畑を今思い出しますね。すっごいやりがいのあるお仕事。だって、体にいいものやし、これもすごく充実してる。それもわかってる。でもね、それをやりながらすごい疑問があるんです。これが私の使命です。みたいなぐらいには思えてないんです。あ満たされてないって意味だから手が進まないんです。なんで私はこれに対して前ほどの情熱がなくなってしまったのかなって。でかといって、じゃあ他に何があるのかなって。今やっとお茶飲んだ。ちょっともう冷めてますけど。<笑>でもう一回点を見ます。ちょっと鼻気気になりながら上の方を聞くんですよ。<笑>さっき自分で考えなさいって言われたけど。<笑>ちょっとはっきり人の心を
導くことじゃないって。あー。ってって言ってます、千葉さん。自分の中にはなかったからです、あんまり。確かに人を幸せにしたいとか、気持ちをもっと軽くしたいとか、商品を通してですね。前もお茶にもそうやって言われてましたもんね。うん。って言われてたの。から、それを通して自分は人を幸せにすると思ってたんです。それをやってた結果、もっと直接的に人の心を明るくするやり方ってやってみたいと思ってるんじゃないのって。ふーん。ハーブだってもちろん素晴らしいんですよ。それを通してリラックスさせるとか、症状を軽くするとか、アトピーとかのね。うん、前はハーブを持って、具体的な、身体的な症状も取っていくのと一緒に、こう、今まで辛かったですよねっていうところに共感するみたいなところのチャネリングが出てきたと思うんですけど、今それをいろいろやってきて、いろんな人を笑顔にしてきて、自分もそれで喜びがあったし、ただもう一歩前に行きたいんじゃないですかってこと。もっと大きな、その人の課題アトピーになった課題があるんですよ。もっと心を強くするとかね。人の目を気にしない。自分は自分であるということ。学びがあるって意味、その人には。そういう課題を持って生まれてくるから、そういうアトピーを持ってたりする。だから、アトピーだけに、とかするんじゃなくて、もっと人の大きな使命音声で生まれてきた課題とかを見た上で、その人の方向性を決めるお手伝いみたいな感じ。へー。一歩抜けたみたいな感じかな。もっと大きいんですよ。今までやってたことより、苦しみってアトピーだけじゃないじゃないですか。もっといろいろ人って問題抱えてたりするじゃないですか。それを一緒に、考えていくっていうところに来てるんやと思う。えー、ステージが変わるっていう意味ですね。アートピーの人の心の寄り添いとか、そういうのを経て、僕だけでは物足りなくなってきたみたいな感じですかね。あー。もっと深いところをやっていきたいっていう思いが心の中に芽生えてるのに、それに気づかない、うん、でも、手は止まるみたいな感じ。うん、あー。でそれに気がつくときじゃないのって、自分の心の中の思い。もっと大きなところで、もっと大きな視点で人を笑顔にするっていうことをしたい。へぇー。で、全く同じこと言ってます。へぇーって言ってます。<笑><笑>チャレミングの中でね。なんかね、あんまり人見知りをしないというか、私自身、初対面の人とかでもすごい、この人初対面やったっけっていうぐらい結構深い話をされることとかが多いんですけど、結構それを旦那が面白おかしく、お前の仕事はそれかみたいな人の話を聞いてあげるじゃないけど、だからそれよう言うてたんですよ、普段。あ,あ、そうなんよ。例えば今働いてるカフェの店長も、私が辞めてからランチ行こうとかですごい誘ってくれてて、ずっと話聞いてほしいみたいな感じあって、で、最終的には戻ってきてほしいみたいな感じで言ってくれて、そういうのとか、今移住してきた人がいるんですけど、やっぱり移住したてやから、前友達がいなくって、この間その人とお茶行ったりとかし、いろんな話をしとったりとかしてたんですけど、やってるんですね、もう。いや、でもそれは自分の中でやってる意識はなく、ただ、お茶してるとか、ランチ行ってるって感じなんですけど、旦那が、お前何者やねんとか言って、なんか NPO 法人、人の心どうたらこうたらかというのはよう言ってるんですね。あ、でも、人にアドバイスっていうか、的確なことは全然言えないんですね。それは自分の中でも思ってて。そうやって出てきてますね。でも、チャンネル用の中でもチカさんには自覚がないです。あー。なんか、キョトンとしてますね。そうですね、自覚ない。うん、結局、でも合ってますよね。手は止まってるじゃないですか。ラベルは手止まってんのに、うん、もうすでに話を聞くのやってるんですよね。うん、<笑><笑>本当や。確かに。<笑>だから、まあなんか、それが答えだよ、みたいな感じかね。うーん。やってるんですよ。すでに。あ意識はないかもしれへんけど、実際にもやってるんですよ。今
から、千葉さんが誰かのお話を聞いてて、その前の人はすっごい悩んでるんです。うまくいねえのでこうやってとかって喋ってるんですけど。うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんでも、目の前の人はさっきまで悩んでたんやけど、気が楽になったみたいです。さっきのアドバイスはね、できないよってことを言ってましたけど、全然読んでますね。何も思ってないっていうか、近さんだけね、当たり前やから、アドバイスと意識がないみたいな。で、最初悩んでた人が、ああ、そうかって言って。なみたいな感じで、ちょっと気が楽になった感じで、チカさんの明るさがちょっと映るみたい。寝やってみるわ、みたいな感じで、ちょっと明るくなって帰りました。チカさんは、喋っただけ。そ<笑><笑><笑><笑>ういう感覚かな。ああ、確かに、ああ。お茶しただけとか。うん、も,ものすごい考えてこ,うこれをこうやってこうやって組み立ててこうやったらいいよって言ったわけじゃなくて「うん、こ,こうしたらいいんじゃない?」みたいな感じで言っただけやったけどなんか解決しちゃったみたいやわみたいな感じ<笑>私もお茶飲んだし楽しかったしよかったよかったみたいな感じで。自覚はしてないのかもしれないんですけど、うん、もっと直接的に人の悩みを聞いて、その人の方向性を見出すお手伝いをする。その方が、霊的心理の貢献度が高いんです。何回も生まれ変わってきて、コンセプトの課題があって、その中で自分が気づくことを学んで良くなっていくんですね。それがこちらの目的なんですけど、もっと直接的なお手伝いができるってことです。チ、う、カ、ん、さんが今考えてます。あ、なるほどなと。自分がやりたかったことは、お野菜にしろ、ハーブにしろ、人を笑顔にするっていうことっていうところにやりがいが感じてた。でも、今、そうやって言われてみたら、人を笑顔にするっていう意味では、別にその方法にこだわらなくてもいいのかなって。ただお茶したつもりやったけど、話を聞いた後に、あその人笑顔になってたなって。会話の中でヒントを見つけて自分に立ち直っていくみたいな感じなんですけど、あ、こういうやり方だって、一緒。自分の目的には叶ってる。やり方が違うだけで。本来の大きな目的、もっと一歩引いてみるっていうのができてなかったけど、でもそうやって言われてみたら、そうなのかもしれないって。で、今思ってます。で、そのお野菜が自分主導にできないっていうのも、自分にやった感がないんですよね。ああ、確かに。やっぱりね、当たり前だと思うんですけど、自分が笑顔にしたいんですよ。ああ。でもそれやのに、自分主体にできへんっていうのはやっぱりもどかしいじゃないですか。うんうんうん、だからそこにもどかしさがあったっていうのと、手段はもしかしたら自分が思った意外のところにもあるんかもって。やっぱり自分勝手ね、明るいとはいえ、いろんな苦しいことがあったわけだし、うんうん。それで考え方が変わって、笑顔になれたっていうのは素晴らしいことって分かってるし、みんなにもそうしてもらいたいし。それをお手伝いできる自分になれたっていうのはすごいこと。私はもっと大きくいきたいって。もっと大きな流れに身を向かせてやっていきたい。霊的心理に沿ってっていうかね、人はなんでここに生まれてきたか。でこの人はどんな課題があるのこの人はこの課題を乗り越えたらこういう風になれる。こういうふうに笑顔になれるとか、もっと素晴らしく、まあ、楽になれるとかね。もっと大きな愛を持ってるとか。そういった視点で人を良くしたいと
。うん。ですね。でもね、ハーブやめるわけじゃないみたいです。もうん。やっぱハーブを売ってる兼、セラピストみたいな感じかな。<笑>どっちが主体か分かれへんみたいな感じ。<笑>お客さんもハーブ買いに来たけど、<笑>私がしめて聞いてますみたいな感じ。<笑><笑>あでもハーブ検査ラピストはすごい自分がほんまに増したいって思ったことかもしれないあ、そうですか。ハーブ買いに来たお客さんと話して、元気になりたくてハーブを買いに来たけど、もう話して元気になったわみたいな感じで、帰っていくのとかすごい、結局話してるけど、ハーブの話じゃなくなるみたいな。そうそうそう。最は、肌がとか言ってるかもしれんけど、<笑>結局その人の生き様とかね。そうそう。幼少期のこととか、<笑>母親との関係とか、<笑>こういったのを聞くみたいな。人を良くするっていうののもっと直接的なことですね。こうやってるみたい。それが喜びって出てきました。あー。なんかそれが納得。肌が荒れるとかあるじゃないですか。で、それをちょっとマシにするとかね。でも、心の傷って見えないから、もし見えたら、めっちゃナイフ刺さってるかもしれへんし、立ち入れるかもしれないじゃないですか。それを話すことによって、治療できる、マシにできるっていうのはすごいことやと思うし、傷を受ける人かって誰に彼、ね、喋るわけではないと思うんですよ。この人やったら喋ってもいいかな。うん、って思って喋ると思うので、それを選んでもらえた自分を、うん。っていうのはすごいことやし、それがまあ、入り口がハーブやったとしてもね。でもやっぱり出てくるのは、お店を持ってるのは出てきます。お店を持一緒ですね。前と一緒ですね。前のレディーグでもお店出てきてましたもんね。あ一緒、全く同じところが出てきてて、ハーブ商品置いてて、お化粧品とかを試してるような、こう、美容室みたいなのを椅子が一つあって、ここに来た点があるんですけど、こう、同じところにいますね。えー、ただ、前よりは何が違うかって言ったら、前よりももっとその人の話を聞くっていう、その人の心の治療をしてるっていうところに、フォーカスが立ってるって感じです。前はもうちょっと、ハーブのお化粧品、こうやって使えますよ、みたいな感じで、ね。ただ今までのおしんどさしんどかったですよね。寄り添うというところが前出てきたと思うんですけど、今、もうすでにハーブの話ではなくなっているみたいな。入り口はそうやったかもしれへんけど、<笑>あ、この人やったら分かってくれるねんなって思った時に、もっと実はっていうことで、まあ、子供の時からお母さんとうまくいけへんなとか、家庭の事情はこうだったとか、旦那さんとの関係がうまくいってませんよとか、そういったことを世間話の延長上で話してくれてるみたいな感じかな。だから、内田さん的にはやってる感はないんですよね、あんまり。相談に乗ってる感はないんですけど、話がもっと深くなったなぐらいで。ああ、なるほど。内田さんは聞いて、その人がちょっと楽になって帰っていくっていうのをやってます。こんな間にちょっとだけ進んだって感じかな。な,なんていうの自信がないんですよね。自信をつけてあげるっていうか。旦那さんにはこうやって言われてる。でもそんなことないと思いますって。うちから見たらすごい優しいし、思いやりがあって、それが見れてないのは向こうだと思いますとかね。あそんな感じで、自信をつけてあげる。その人の心の中に、こう、愛情を充電してあげるみたいな感じ。それはチカさんからしたら当たり前のことなので、だから別にそれをアドバイスっていう感覚はないかもしれないですけど、でも普通の人が欲してたのはそれだから、それで充電して帰っていくみたいな感じ。チカさん的にはお客さんが商品を買って帰ったみたいな感じ。<笑><笑>自分に自信がないとかね。すごい体が緊張しちゃってリラックスできないとか、そういったものに対する商品を作るってことです
、あ、ここらの問題に合わせてるハーブの商品作れるから、で、お家に帰ったら、やっぱりね、ずっと横にチカさんがいるわけでもないから、自分でやっていかないといけない。また、過酷な関係とかに戻っていかないといけないけど、ちょっとしんどいなと思った時にこれ飲んでくださいね、とか。そういった感じで商品を作れば、お家に帰った時にその人がちょっと不安に思った時に、このハーブを助けてくれるっていうね。っていうやり方が、ちかさんにはできるってことです。だから、本当にその人の魂の向上を目的としてハーブ商品を作るのと、ただハーブって素晴らしいものやから、こんなん作ったらいいわ、あんなん作ったらいいわ。で、販売するのと、では、作る商品がまた変わってくるじゃないですか。うん、そういった視点で、これから物を作りなさいってこと。えー、だからラベルも染まってたってこと。商品が変わるからですね。あえそれに特化したものがどんどん増えていくと、もっと話しやすくなるし、もっとその人が助けられるし、だからまた、そのお客さんがリピートしてくれるみたいです。もうこんなカウンセリングルームもあるんですよね。思<笑>い<笑>ません。私なんかカウンセリングに行って話聞いてもらってとかっていうのが、うん、私のイメージだったんですけど、うん、今千葉さんカフェみたいなとこ作ってはりますけど、カウンセリングルームみたいになってて、しかもハーブまで買って帰れて、お家に帰って自分が心細い時にそのハーブが助けてくれて、ほんで、ほっとして、チカさんと整理したことが実践できて、うん、ハードがなくなったから、また買いに行くんだけども、結局はその、経過報告しに行くみたいな感じ。あーのハーブ飲んで、ほっともできて、あのいつも言えないありがとうって言えたとかね。うーん。皆さんに、今までやったら緊張でとか、自分の悲しい思いが先行しちゃって、ギューってなって言えなかったけど、その一言が言えたっていうのをまた報告しに来てます。あで、泣いてますね、女性。お客さん、あなんかそれが言われへんかったって。で、今背中さすってます、お客さんに。だから、その時に初めて自分がやったことにも意味があるんやなって今思ったんだそれが、言えたことがすごい、本当にとってはすごく大きなハードルやったから。でも、自分は何気ないことで喋ってたつもりやったけど、結果、この人は、この一歩が踏み出せたわけやから、私でも役に立ててよかったなーって。ーこういうやり方だってあるへー。うん、それがすごい充実感があるみたいです、千葉さん。へー。まあ、聞いてるだけでもすごいなんか、これーと思いますもん。あ、そうですか。だから、カウンセリングルームだけがカウンセリングじゃないんやなって知りたいうーん。まあ、そんな感じで、カウンセリングルームとは歌わないかもしれないけども、カウンセリングルームみたいになっているってことへぇー。カープティーも、リプレイないときはこうですよとか、まあ、普通やったら、なんか睡眠薬とか、あるじゃないですか。そのってやっぱり依存しちゃうし、無作用とかもあるし、あ他のことができないとかね。かそういうのってやっぱりうまくいかないけど、でもここだったら自然の病院みたいな感じで、お話も聞いてくれて、お薬じゃない自然なもので、その人の症状を助けるっていうお手伝いもできるわけですし、ホットもできるし、皆さんにも会えるし、だからすごく、素敵な場だなって今思いました。うん、その人の人生のもっと大きな課題を一緒に見るっていう意味。めっちゃ良くないですかこの未来。めっちゃ理想、めっちゃいいです。でも半次元的なお仕事は多分ハーブを売るとか、あなるほど化粧品を売るとか、お茶代もらうとか、そういったところだと思いますけど、でも、魂の仕事としては、魂の向上のお手伝いをするってことですね。うーんあーすごい、なんか気分が、あーすごい。<笑>すごい、なんか、具現化っていうか、なんかこう、すごい自分の中でも見えるその現実が。なんかわかるわ、あがってるだろうなってすごい思う。ちかさんだからできるんですね、うん、きっとこれが。そのちかさんの雰囲気が、このお店の雰囲気を作ると思うので、ちかさんありきのお店ですからね。うーん、嬉しい。その意識を持ってこれから動いて
きたいってことですよね。そう、意識を変えるってこと、自分の中で。ちゃんとそれを意識して、その方向性、無限化していくってことですよね。ね、うん、その中で、チカさんも成長していくし、今見てるのでもめっちゃ素晴らしいですけど、本当にになりますよ。えー、嬉しい。<笑>だからもうウィンウィンですよね。チカさんもっと良くなって、お客さんも良くなって、チカさんがもっと良くなれば、そんだけそのキャパが大きくなるわけやし、もっとお客さんももっと喜びがあるし、会社ももっと増えていく。だからもう、喜びしかないっていうか、全部がその人の癒しになるっていうかね。すごい喜びやと私は思ってるので、ね、やってらっしゃるっていうのは本当すごいなと思いますこれです本当にやりたいこと見つけみたいもんそのお店<笑><笑>ここ頑張れ<笑><笑>動いてください泣きます<笑>うんうん泣きます頑張ります甘けじゃないですよやっぱり天気やったんですよそれがチカさんの成長する道うこうやってもっともっともっと喜びが溢れる世界に行かれたらいいと思います。喜びしかない未来でした。ありがとうございます。<笑><笑>ご視聴ありがとうございました。